இருபத்தஞ்சாம் தேதி ராத்திரி நாங்கள் எடுத்த மிக முக்கியமான முடிவு அப்படின்றது என்ன இயற்கை நம்மளை விட ரொம்ப பெருசு அதை நம்மளால தீர்மானிக்கவே முடியாது அப்படின்றத அந்த சின்ன குழந்தைக்கு என்னால் எப்படி புரிய வைக்க முடியும் வீடியோல வர ஆட்ஸ் எல்லாம் ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க மேபி எனக்கு அதுல இருந்து பணம் வரலாம் சோ இந்த ஆறு மாசத்துக்குள்ள பணம் வந்ததுன்னா அந்த பணத்தை சேர்த்து வச்சு அது மூலியமா தான் நான் சொல்லார் கிளிப்ஸ்க்கு போக ஃபஸ்ட் விஷயம் நான் எந்த ஊருக்கு சோலார் எக்லிப்ஸை பார்க்க போகிறேன்னு சொல்லி முதல் நாள் ராத்திரி வரைக்கும் யார்கிட்டையும் சொல்லவே இல்லை அதுக்கான காரணம் என்னுடைய யூடியூப் சேனலில் வெறும் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் மட்டும் இல்லை என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸும் இதில் சப்ஸ்கிரைபர்ஸாக இருக்காங்க ஸோ அவங்க யாருக்கும் தெரிய வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சேன் ஒரு வேளை என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு நான் திருப்பூர் போகிறேன்னு தெரிஞ்சுருந்தேன்னா அதுலேயும் சென்ட்ரல் லைனில் இருக்கிறதுனால நானும் திருப்பூர் வந்துடுறேன்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க இல்லைன்னா அவங்க போகிற ஊருக்கு என்ன கூப்பிட்டுருவாங்க ஸோ ஒரே இடத்துல மொத்த டீம் இருக்கும் போது அந்த எக்லிப்ஸ் பார்க்கறதுக்கான சான்சஸ் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி அதனால தான் நான் யார்கிட்டையுமே சொல்லலை சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் ஆனால் உங்கள் கிட்ட கூட நான் சொல்லாமல் சீக்ரெட்டாக வச்சதுக்கு காரணம் அதுதான் ஸோ என்னுடைய டீம் மெம்பர்ஸ் என்னுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே வேறு வேறு ஊருக்கு போனாங்க ஒரு சிலர் கண்ணூர் போனாங்க ஒரு சிலர் வயநாடு போனாங்க ஒரு சிலர் ஊட்டியில் இருந்தாங்க ஒரு சிலர் கோயம்புத்தூர் ஒரு சிலர் வந்து பாலக்காடில் இருந்தாங்க ஒரு சிலர் வேதாரண்யம் போனதாக கேள்விப்பட்டேன் அண்டு காரைக்குடி மதுரை திருச்சி இந்த மாதிரி வேறு வேறு இடத்துல இருந்து சோலார் எக்லிப் பார்க்குறதுக்கு ட்ரை பண்ணோம் நான் வந்து அந்த சென்ட்ரல் லைனில் இருக்கணும்னு சொல்லி திருப்பூர் போனேன் இதுக்கான இன்னொரு முக்கியமான காரணம் அங்கே ஒரு ஸ்கூலில் ஃபங்க்ஷன் பண்ணுறதா ஒத்துக்கிட்டோம் அதாவது சோலார் எக்லிப் சப்போ டெலிஸ்கோப் வச்சு அந்த ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸை கூப்பிட்டு சோலார் எக்லிப்ஸை காமிக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் அதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் ஸோ ஒரே கல்லில் ரெண்டு மாங்காய் நாமளும் சோலார் எக்லிப்ஸை பார்த்த மாதிரி இருக்கும் அதே நேரத்தில் அந்த ஸ்கூல் பசங்களுக்கும் ஆஸ்ட்ரானமி பார்த்தினா அவேர்னஸ் கொடுத்த மாதிரி இருக்கும்னு சொல்லி நாங்கள் எதோ முடிவு பண்ணோம் ஆனால் நாங்கள் பண்ணதுலேயே ரொம்ப மோசமான முடிவு அதுவாக இருக்கும் அப்படின்றது எங்களுக்கு அப்போ தெரியாமல் போச்சு போன வீடியோ நான் போட்டிருந்தது வந்து இருபத்தஞ்சாம் தேதி போட்டிருந்தேன் ஆக்சுவலாக இருபத்தஞ்சாம் தேதி காலையில் நான் வந்து திருப்பூருக்கு ட்ராவல் ஆகி போனேன் இருபத்தி ஆறாம் தேதி எக்லிப்ஸ் ஸோ முத நாள் காலையில் அஞ்சு மணிக்கே இங்கேருந்து கிளம்பிட்டு அங்கே போய் சேரும்போது ஆல்மோஸ்ட் ஈவினிங் அஞ்சு மணி ஆகிடுச்சி வேனில் போயிருந்தோம் ஸோ அங்கே போய் ஸ்கூலில் எல்லாம் டெலிஸ்கோப்லாம் செட் பண்ணிட்டோம் பட் எங்களுக்கு அப்போவே ஓரளவுக்கு ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடிஞ்சது நாளைக்கு காலையில் வெதர் ரொம்ப மோசமாக இருக்க போகுது அப்படின்னு ஸோ அங்கே போகிற நேரத்துலேயே மழை பெஞ்சிட்டு இருந்தது அண்டு கிளவுடு வந்து ஃபுல்லாக கவர் பண்ணியிருந்தது அதனால் நாளை காலையில் எப்படியும் கிளவுடு அப்படியே தான் இருக்க போகுது நம்மளுக்கு கிளியர் ஸ்கை கிடைக்காது அப்படின்றது தெரிஞ்சு போச்சு இருந்தாலும் பரவாயில்லன்னு ஹோப் பண்ணிட்டு இருந்தோம் பட் அங்கேருந்து பாலக்காடு அப்படின்றது கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸ் தான் ஆனால் அங்கே வந்து மறுநாள் காலையில் வெதர் நல்லா இருக்கும் அப்படின்றத எங்களுக்கு முன்னாடியே தெரிஞ்சு போச்சு ஸோ அன்னைக்கு ராத்திரி ஒரு முக்கியமான டிசிஷன் எடுக்க வேண்டியதாக இருந்தது அதாவது அங்கேயே இருந்து திருப்பூரில் நம்ம சோலார் எக்லிப்ஸை பார்க்க போகிறோமா அதாவது மேகமூட்டத்தோடு இருக்கிற வானத்தை பார்க்க போகிறோமா இல்லைன்னா அங்கேருந்து நூறு கிலோமீட்டர் ட்ராவல் பண்ணி போய் பாலக்காடில் நம்ம சோலார் எக்லிப்ஸை பதிவு பண்ண போகிறோமா அப்படின்றது இங்கே ஒரே ஒரு தடங்கள் தான் இருந்தது அதாவது அந்த ஸ்கூலில் ஃபங்க்ஷன் பண்ணுறதா ஒத்துக்கிட்டோம் எந்த காரணத்து கொண்டும் அந்த ஸ்கூலில் போயிட்டு இல்லை இங்கே வெதர் கிளியராக இருக்காது அதனால் நாங்கள் வந்து பாலக்காடு போகிறோம் ஸ்கூல் ஃபங்க்ஷனை கேன்சல் பண்ணிவிடுங்க அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது அப்படின்றதுல நாங்கள் வந்து ரொம்ப உறுதியாக இருந்தோம் முக்கியமாக நான் ரொம்ப உறுதியாக இருந்தேன் ஏன்னா அங்கே வரப்போகிறது பெரியவங்க வந்தால் பரவாயில்ல குழந்தைங்களுக்காக ஒரு ஃபங்க்ஷன் பண்ணுறோம் ஸோ அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் சோலார் எக்லிப்ஸை விட ஆனால் நீங்கள் நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் இப்போ இந்த சோலார் எக்லிப்ஸை விட்டோன்னா அடுத்த சோலார் எக்லிப்ஸ் அப்படின்றது ரெண்டாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்று அண்டு சோலார் எக்லிப்ஸை நாங்கள் வந்து பார்க்குறது இது ஃபோட்டோ எடுக்கிறதெல்லாம் எவ்வளோ முக்கியம் அப்படின்றதும் உங்களுக்கு தெரியும் பட் இருந்தாலும் அன்றைக்கி ராத்திரி இந்த ஒரு முக்கியமான டிசிஷன் எடுத்தோம் இதுக்கான ஒரே காரணம் அந்த ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு அவேர்னஸ் கொடுக்கணும் பசங்களுக்கு வந்து அஸ்ட்ரானமி சொல்லித்தரணும் நாம் வந்து பல நாள் வந்து சோலார் எக்லிப்ஸை பார்த்துருக்கோம் இதுக்கு முன்னாடியே நான் பல எக்லிப்ஸ் பார்த்துருக்கேன் ஆனால் அந்த குழந்தைகளுக்கு இந்த தடவை ஒரு அவேர்னஸ் கொடுத்தோன்னா இதை வச்சுட்டு அவங்களோட ஜென்ரேஷனில் அடுத்தடுத்த சோலார் எக்லிப்ஸை அவங்க வந்து பார்ப்பாங்க சயின்ஸை பற்றி கற்றுப்பாங்க சயின்ஸ் அப்படின்னா என்னன்றது புரிஞ்சுப்பாங்க அப்படின்றதுனால எந்த காரணத்து கொண்டும் திருப்பூரை விட்டு போகக்கூடாது அப்படின்றது முடிவு பண்ணி மறுநாள் காலையில் க்ளவுடாக தான் இருக்கும் மழை வரும் தெரிஞ்சும் வெதர் ப்ரொடிக்ஷன்ஸ் எல
அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் எங்கள் டீமில் இருக்கிற நிறைய பேர் வந்து சோலார் எக்லிப்ஸ் பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம் நான் கூட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் என்ன விஷயம்னா என்னோடய டீமில் இருக்க மற்றவங்க பேசும்போது நான் என்னுடைய கேமரா வச்சு அதெல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணிட்டேன் நான் பேசுகிறது ரெக்கார்ட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது அவங்க வந்து கேமரா ஆன் பண்ண மறந்துட்டாங்க அதனால் நான் பேசின எதுவுமே ரெக்கார்ட் ஆகவே இல்லை இதுக்கெல்லாம் காரணம் அந்த முரளி அங்கிள் தான் அந்த வீடியோலேயே வருவார் பாருங்க அவர் என்னோடய ஃப்ரெண்டுன்னு சொல்லி அவருக்கு வந்து ரெக்கார்டு எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லி எல்லாம் சொல்லி கொடுத்துருந்தேன் எந்த ஆங்கிளில் வைக்கணும் எல்லாமே சொல்லி கொடுத்துருந்தேன் ஆனால் ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் மறந்துட்டேன் ஆன் பட்டன் ஆஃப் பட்டன் எதுன்னு அவருக்கு சொல்கிறதுக்கு ஆஹா இவ்வளோ வேலை செஞ்சு மண்டை மேலே இருக்க கொண்டே மறந்துட்டேனா ஸோ அவர் வந்து போய் ரெக்கார்ட் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி ப்ரெஸ் பண்ணி பார்த்துருக்காரு ஆனால் கேமரா ஆன் ஆகவே இல்லை அது ஏன் ஆன் ஆகலைன்றது அவருக்கும் புரியவே இல்லை அதுக்குள்ளே நான் பேசி முடிச்சிட்டேன் நான் பேசுறது டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றதுனால அவரும் இந்த விஷயத்த என்கிட்ட சொல்லாமலே அப்படின்னு நின்றுட்டாரு நான் பேசி முடிச்சுட்டு போய் என்ன அங்கிள் ரெக்கார்ட் ஆயிடுச்சான்னு கேட்கும் போது தான் சொல்கிறாரு இந்த கேமரா ஆனே ஆகலை அப்படின்னு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறது எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு ஸோ இந்த டைமில் தான் நான் ஒரு குழந்தைய பார்த்தேன் அந்த பொண்ணு வந்து அஞ்சாம் கிளாஸ் படிச்சுட்டு இருந்தா அவள் வந்து என்கிட்ட பேசணும்னு சொன்னால் என்ன விஷயம்னு கேட்கும் போது இப்போ என்னால் இந்த எக்லிப்ஸை பார்க்கவே முடியாதா அவங்களால காமிக்க முடியாதா அப்படின்னு சொன்னால் அவள் கையில் ஒரு சோலார் காகுள் நான் கொடுத்துருந்தேன் அதை வச்சு சன் தெரியவே இல்லை ஏன்னா க்ளவுடியாக இருந்தது அப்போ நான் சொன்னேன் இல்லை இப்போ தெரியாது இப்போ வந்து அந்த லைட்டு டிம் ஆகிறது வேணால் பாரு வேறு எதுவும் பண்ண முடியாது அப்படின்னு உடனே அவள் கேட்ட அடுத்த கொஸ்டின் அடுத்த எக்லிப்ஸ் எப்போ தெரியும் அப்படின்னு உடனே நான் சொன்னேன் ரெண்டாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்று உடனே அவள் எதுவும் எண்ணிட்டு இருந்தா என்னம்மா என்ற அப்படின்னு கேட்கும்போது சொன்னால் இல்லை ரெண்டாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்றில் நான் என்ன படிச்சுட்டு இருப்பேன்னு சொல்லி எண்ணி பார்த்தேன் நான் வந்து அப்போ காலேஜ் போயிட்டு இருப்பேன் அப்படின்னு சொன்னால் இதை சொல்கிறது வந்து அஞ்சாம் கிளாஸ் படிக்கிற பொண்ணு ஆமாம் நீ இப்போ காலேஜ் படிச்சுட்டு இருப்ப வளர்ந்துட்டு இருப்ப ஸோ அந்த டைமில் எக்லிப்ஸ் பாரு அப்படின்னு உடனே அவளுடைய முகம் இன்னும் ஆடிச்சு ஒரு எக்லிப்ஸ் பார்க்குறதுக்காக நான் காலேஜ் படிக்கிற வரைக்கும் போகணுமா என்னால் இப்போ பார்க்க முடியாதா எனக்கு இப்போயே பார்க்கணுமே நான் ஸ்கூல் படிக்கும் போதே என்ன நான் வந்து அந்த எக்லிப்ஸை பார்த்துடணும் நான் வளர்ந்து எனக்கு விஷயம்லாம் தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் நான் அந்த எக்லிப்ஸ் பார்த்து எனக்கு என்ன சந்தோஷம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டால் அந்த சின்ன குழந்தை தான் அவகிட்டேருந்து இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய பதிலை நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை இதுக்கு நான் என்ன பதில் சொல்கிறது இல்லை இயற்கை வந்து நம்மளுக்கு அப்பாறுபட்டது இயற்கை வந்து நம்மளோட ரொம்ப பெருசு அஸ்ட்ரானமர்ஸ் லக்குன்றது இப்படி தான் எப்படின்னு நான் என்ன பதில் சொல்ல முடியும் இன்னும் ஆறு ஆறு மாதம் கழித்து ஒரு எக்லிப்ஸ் இருக்குது இந்தியாவில் அது வந்து பஞ்சாப் வழியாக போகுது அப்படின்னு நான் சொல்ல முடியும் உங்கள் அப்பா என்ன பண்ணுறார் அப்படின்னு கேட்டால் அவர் ஏதோ ஒரு பனியன் கம்பெனியில் வேலை செய்கிறதா சொன்னால் அவள் அந்த ஸ்கூலில் படிக்கிற பொண்ணு இல்லை ஏன்னா அது வந்து மெட்ரிகுலேஷன் சிபிஎஸ்சி ஸ்கூல் இது வந்து பக்கத்தில் எங்கேயோ படிக்கிற ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படிக்கிற பொண்ணு இந்த விஷயம் தெரிஞ்சு பார்க்குறதுக்கு வந்திருக்கா போல இருக்குது ஸோ அந்த பொண்ணை விட்டு கொஞ்சம் தூரம் தனியாக போயிட்டேன் எனக்கு என்ன பதில் சொல்கிறதுனே தெரியல ஒரு பக்கம் மழை மழையில் நினச்சிட்ருக்கேன் இன்னொரு பக்கம் இந்த பொண்ணு இந்த மாதிரி கேள்வி கேட்குறா ஸோ அப்படியே கொஞ்சம் நேரம் நின்றுட்டு கண்டெல்லாம் கலங்கிடுச்சு அதை தேர்த்திட்டு திரும்ப வந்து பார்த்தா அந்த குழந்தைய காணும் இன்றைக்கி இப்போ நான் இந்த குழந்தைய பற்றி சொல்லும் போது உங்களுக்கு அவ்வளோ பெரிய இம்பேக்ட் இல்லாமல் இருக்கலாம் பட் அந்த இடத்துல நேரில் யோசிச்சு பாருங்கள் மழை பெஞ்சிட்ருக்கு சோலார் எக்லிப்ஸை பார்க்க முடியல அப்படின்ற வருத்தம் ஒரு பக்கம் இருக்குது நிறையா குழந்தைங்க அழுதுட்டுருக்காங்க அந்த சுச்சுவேஷனில் ஒரு குழந்தை வந்து சோலார் எக்லிப்ஸை பார்க்க முடியலையா அடுத்தது எப்போ பார்க்க முடியும்னு சொல்லி அவள் விரல் விட்டு எண்ணிட்டுருக்கா வெறும் அஞ்சாம் கிளாஸ் படிக்கிற குழந்தை அப்போ நான் குழந்தையாக இருக்கும்போது பார்க்கவே முடியாதா அப்படின்னு அந்த கேள்வி இருக்குல்ல அந்த டைமில் அது ரொம்ப பாதிப்பு கூடையதாக இருக்குது அண்டு இதோட இந்த வீடியோ முடியல இந்த தடவை வந்து மழை வந்ததுனால திருப்பூரில் சோலார் எக்லிப்ஸ் பிளான் கேன்சல் ஆனாலும் அடுத்த தடவை நாங்கள் வந்து கண்டிப்பாக இந்த சோலார் எக்லிப்ஸை பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு இன்னும் ரொம்ப டைம் இல்லை ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஜூன் இருபத்தி ஒன்றாம் தேதி ஆனுலர் சோலார் எக்லிப்ஸ் அண்ட் இந்த சோலார் எக்லிப்ஸ் வந்து கிட்டத்தட்ட நைன்டி நைன் பர்சன்ட் வந்து சன்னை வந்து மூணு மறைக்குது இந்த லைன் வந்து பஞ்சாப் ஹரியானா பக்கம் போகுது இது எங்கே போக போகிறோம் தெரில நைனிட்டாலாக இருக்கலாம் தேராதூனாக இருக்கலாம் ராஜஸ்தானாக இருக்கலாம் இல்லை பஞ்சாபாக இருக்கலாம் எங்கே வேணா இருக்கலாம் ஆனால் கண்டிப்பாக போய் இந்த எக்லிப்ஸை பார்க்க போகிறோம் அடுத்த சோலார் எக்லிப்ஸ் போகிற ட்ரிப் வந்து உங்கள் கையில் தான் இருக்குது ஏன்னா நான் யூடியூப்பில் வர மணியை சேர்த்து வ
ஸோ எனக்காக நீங்கள் பண்ண வேண்டியதெல்லாம் இந்த விஷயம்தான் ஆட்ஸை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அண்ட் என்னுடைய சேனல் மட்டும் இல்லை நீங்கள் பார்க்குற பல சயின்ஸ் சேனல் இருக்கு இல்லையா அந்த எல்லா சயின்ஸ் சேனல்லையுமே ஆட்ஸை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்தீங்கன்னா அது மூலமாக கிடைக்கிற பணம் வந்து அவங்க நல்ல விதமாக செலவு பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகும் ஏன்னா சயின்ஸ் மூலியமாக இன்னும் பல விஷயங்கள் பலருக்கு தெரிய வைக்கிறதுக்கான ஒரு சான்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ ஹாய் எவ்ரி ஒன் இப்போ வந்து நான் போன வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன் நாம் வந்து சோலார் கிளிப்ஸ்க்காக வேறு ஒரு இடத்துக்கு வந்திருக்கோன்னு சொல்லி அதுக்கு வந்து நான் திருப்பூருக்கு வந்திருக்கேன் இங்கே தான் ஒரு ஸ்கூலில் வந்து ஈவெண்ட் பண்ணுறதா இருக்கும் ஸோ நான் வந்து ஆஃப்டர்நூன் இங்கே வந்தேன் மார்னிங் ஃபைவ் ஓ கிளாக் என் ஹவர் வேனில் ஏறி ஆஃப்டர்நூன் வந்து இங்கே வந்து சேர்ந்தேன் அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்கூலில் போய் பார்த்தோம் இங்கே வந்து க்ளவுட் ஃபுல்லாக கவர் ஆகிருக்கு எனக்கு ஹோப்பே இல்லை நாளைக்கு வந்து சோலார் எக்லிப்ஸை பார்க்க முடியும்னு எனக்கு நம்பிக்கையே இல்லை ஏன்னா ஃபுல்லாக க்ளவுட் கவர் ஸோ ரூம் வேணால் ஒரு தடவை பாருங்கள் ஸோ நல்ல ஒரு பெரிய ரூம் நானும் என்னோடய ஃப்ரெண்ட் இருக்கும் நான் ஃப்ரெண்டையும் காமிக்கிறேன் இஸ் மிஸ்டர் முரளிதரன் ஸோ யூஸ்வலாக வந்து நாங்கள் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் ஒன்றா உக்காந்து அரட்டை அடிப்போம் அஸ்ட்ரானமியிலேருந்து எல்லாமே சேர்ந்து ஒன்றா பண்ணிகிட்ருப்போம் ஸோ அந்த வகையில் வந்து நாங்களே ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இந்த ரூம் எடுத்து இங்கே ஸ்டே பண்ணியிருக்கோம் நாளைக்கு காலையில் சீக்கிரமாக எழுந்து போயிட்டு டெலஸ்கோப்லாம் அந்த ஸ்கூலில் வச்சுருக்கோம் ரூமுக்கும் ஸ்கூலுக்கும் கிட்டத்தட்ட ஒரு டூ கிலோமீட்டர்ஸ் டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது ஸோ நாளைக்கு மார்னிங் ஏர்லி மார்னிங் போயிட்டு அந்த ஸ்கூலில் சோலார் எக்ளிப்ஸ்க்கு காமிக்கணும் ஆனால் ஸ்கை எந்த அளவுக்கு கிளியராக இருக்கும்னு ஐடியாவே இல்லை என்னோடய டீம்லே கொஞ்சம் பேர் வந்து பால்காடு போயிருக்காங்க ஏன்னா அங்கே வந்து ஸ்கை கிளியராக இருந்தது இன்றைக்கி ஸோ அதனால் அங்கே போயிருக்காங்க எங்களால் இப்போ வேறு எங்கேயும் போக முடியாது ஏன்னா வந்து இங்கே ஒரு ஸ்கூல் ஃபங்க்ஷனில் நாங்கள் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறோம் ஸோ இங்கே க்ளவுட் கிளியராக இல்லை அதனால் நாங்கள் வந்து வேறு இடத்துக்கு போகிறோம் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது இங்கே ஃபங்க்ஷன் இருக்கிறதுனால இல்லைனா நாங்களும் பாலக்காடு போயிருப்போம் பட் பாலக்காடு போனாலும் அங்கேயும் வந்து ஹோப்பே கிடையாது நாளை காலையில் கிளியராக இருக்குமா இல்லையான்றது சொல்லவே முடியாது ஸோ அஸ்ட்ரானமியை பொறுத்த வரைக்கும் இதுதான் விஷயம் அது நம்ம கையில் கிடையாது எந்த அஸ்ட்ரானமியுமே நம்ம கையில் கிடையாது அன்றைக்கி வெதர் நல்லா இருந்ததுன்னா நாம் பார்ப்போம் இல்லைன்னா பார்க்க முடியாது நாளைக்கே வந்து எக்ளிப்ஸ் டைமில் திடீர்னு கிளவுடு வந்து போயிட்டு கொஞ்சம் கிளியர் ஸ்கை கிடச்சதுன்னா அந்த டைம்லேயாவது நம்ம எக்ளிப்ஸ் பார்க்க முடியும் ஸோ என்ன இருக்குது அப்படின்றத நான் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்டேட் பண்ணுறேன் நைட்டு ஒம்பது மணி இருபத்தி அஞ்சாம் தேதி நாளைக்கு காலையில் ஆறு மணிக்கு எழுந்துச்சு பார்க்கும்போது தான் தெரியும் கிளவுடு இருக்கா இல்லையான்னு சொல்லி ஸோ இப்போதைக்கு ரொம்ப டயர்டாக இருக்கேன் தூங்க போகிறேன் காலையில் ஆக்சுவலாக நேற்றே நைட்டு ஃபுல்லாக தூங்கவே இல்லை நான் ஃபுல்லாக உக்காந்து இந்த பேம்ப்ளெட்டுக்கு ஏற்கனவே வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க அது நான் உங்களுக்கு வீடியோ எடுக்கும்போது மடிக்கிறேன்னு சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா அப்போ வந்து மணி மூன்றை பட் மற்ற வேலைங்க அதுக்கப்புறம் அந்த வீடியோ எடிட் பண்ணி போடுறது இதெல்லாம் பண்ணிவிட்டு நான் மடித்து அது வைக்கும்போது ராத்திரி ரெண்டு மணி ஸோ மூணு மணிக்கு நான் திரும்ப எழுந்துச்சு கிளம்பணும் அதனால் ரெண்டு டூ மூணு நான் தூங்கவே இல்லை உக்காந்து பப்ஜி விளையாடிட்டு இருந்தேன் ஸோ மூணு மூணு மணின்றது பப்ஜியில் நான் தான் வின் பண்ணேன் ஸோ மூன்று மணி ஆகிடுச்சி அதுக்கப்புறம் கிளம்பி இங்கே திருப்பூருக்கு கிளம்பி வந்துட்டேன் ஸோ அடுத்த அப்டேட்லாம் நாளைக்கு பார்க்கலாம் இப்போதைக்கு பாய் சே பாய் அங்கிள் பாய் ஸோ இந்த மாதிரி அந்த ஹைட்ரஜன் ஈலியமாக மாறுறதுக்கு ரியாக்ஷன் ஆகி ஈலியமாக மாறுறதுக்கு ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் கொஞ்சம் <laughs> தமிழ்நாட்டு <laughs> 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 திருப்பூர்ல இருக்கேன் ஒரு ஸ்கூல் மேட இங்க வந்து ஆடியோ வந்து ரொம்ப மோசமா இருக்கும் சாரியா இருக்கு இங்க வந்து டோட்டலா கிளவுட் கவர் நல்ல மழை பெய்யும் 
வந்துருக்காங்க <laughs> <laughs> பாருங்க <laughs> 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 